послесловие. Борис Кушнер, профессор математики Питтсбургского университета США, поэт, публицист и эссеист, член Международного пен-клуба и Союза писателей Москвы. Марк Азов и обрушатся горы. На моем столе раскрыта чудесная книга. Буквально чудесная, ибо страницы ее переполнены чудесами. Где еще можно услышать рассказ о слице Валаама, побывать вместе с пророком Ионой в Ниневии, спуститься, отстав от автобусной экскурсии, в садом Лота накануне за грехи тяжкие испепеления города? Где можно провести ночь любви с самой царицей ночи, первой женщиной, Лилит, где, наконец, можно вступить в спор с собственной душой, даже и с самим Создателем Сущего? Марк Азов воскрешает в острой современной форме почти забытый сегодня жанр притчи, создает своеобразные мидраши, в которых переплетены вечные сюжеты Танаха с нашими собственными горестями и радостями. И все это наполнено красками, звуками, запахами жизни и той давно минувшей, и сегодняшней, и будущей, если только суждено ей при пороках и слабостях наших быть. Читаешь и чувствуешь невыносимый зной полуденного солнца, застывшего в зените над святой землей, раскалившего, кажется, до красного коления кремень дорог и камень гор, или вдыхаешь благословенный влажный полумрак оазиса с пальмами над ручьем или вокруг колодца. Видишь караван с философами-верблюдами, для которых время, похоже, движется так же медленно и невозмутимо, как они сами, и горячих в своем упрямстве ослов и собак, и шакалов, рыскающих вокруг в неутолимом голоде и надежде, и висящего над всем этим орла, живого воплощения гнева небесного. Одним из болевых центров повествований является фронтовой опыт Марка Азова, ветерана войны. Военными дорогами выжженной пустыни Холокоста открывается повесть и обрушатся горы, давшая название книге. Наш нескончаемый состав тем временем стуча распиливал ночное пространство все той же Белоруссии, где уже не оставалось ни бабушки с ее коровой, ни четверых моих двоюродных братьев и сестер, присланных из города на парное молоко и на погибель. Ни одного живого еврея вообще не могло, так я думал, остаться на земле Белоруссии к этому предпоследнему году войны. О Базове а если дать волю воображению, не о самом ли еврейском народе, написал в неисчислимом уже, но как вчера близком прошлом, боевой старшина. Ему осталось один процент живкости и девяносто девять смерти. Но хвала тебе, Господи, хватило этого последнего процента и нашему автору, и нашему народу. Такой человек имеет особые полномочия писать о жизни и смерти. Спорить – извечная. Вспомним Якова, да и самого Авраама, еврейская черта – с Богом на финальной меже. Такая память придает особую остроту моральному зрению. И вот уже мы на другой войне, бесконечной, где линия фронта часто проходит просто по сердцу, по сиденью автобуса, 
по пустому, как тысяча пустынь, взору обезумевшего убийцы. И болит душа за Израиль, невиданную чудо страну, окруженную волчьими стаями и подвывающим им мировым шакальем. И что невыносимо обидно, кормящую, лелеющую волков-шакалов в собственном доме. Удивительно художественная форма повести, напоминающая мне фугу с голосами эпох, пророчеств человеческих надежд и страданий. Но куда бы ни повернуло искусное повествование, неизменно возвращается оно к глубинам Танаха, ибо все уже было сказано в книге книг. Надо только уметь читать, слышать нечастый, немногим посланный дар. И Марк Азов щедро делится этим своим даром с читателем. Заканчивается повесть апокалипсическим видением возмездия, отчаянным еврейским стоном боли. Поражает полифония, которой автор владеет с искусством, заставляющим вспомнить Себастьяна Баха. Это полифония времен, пространств, героев, ситуаций, разделенных неодолимыми для обыкновенного воображения препятствиями. Но в том-то и дело, что фантазия Марка Азова необыкновенна, его мир напоминает загадочную Гёделевскую вселенную. Писательское волшебство свободно перемещает героев повествований по замкнутым временным траекториям из настоящего в прошлое, из прошлого в будущее и возвращает их вновь на круги свои. Читатель сам странствует по всем этим невозможностям вместе с мастером-проводником. Изумленное «не может быть» сменяется улыбкой, а чаще вздохом печали. Да, именно так и бывает. Каждый читатель найдет в книге Азова что-то свое, особенное, неповторимое. В этой множественности, многослойности восприятий, интерпретаций и состоит настоящее искусство. Поделюсь несколькими своими впечатлениями. Для меня, помимо времени, но также и в связи с ним, центральной темой Азова оказалась известная в философии проблема теодицеи, оправдание Бога, я бы сказал, примирение с ним в контексте существования зла. Каким образом милосердный, чьей любовью создан и движется наш мир, допускает зло? Ведь видел Бог, что свет хорош, так для чего он тьму оставил? Бесчисленные философские и теологические трактаты написаны на эту тему. Но, видимо, гармония в душе достигается не нагромождениями изысканных логических аргументов и контраргументов, а чистой простой верой. И как же трудно, сколь немногим дается она. Героиня новеллы Ханна одарена такой верой. Люди вокруг увязли в своих заботах, ежедневных делах. Им давно не до Машиаха. А Ханна ждет как родного. У нее никого нет ближе Машиаха. Бабушку с дедушкой расстреляли во рву у местечка Паричи в Белоруссии. Маму, она тогда была еще девочкой. Бог пожалел, пристроил у чужих людей. Потом и тех людей прибрал, и маму с папой. А Ханни не дал ни мужа, ни детей. Да и что он мог поделать? Красивой дидио никак не назовешь. 
Разве что глаза, глаза на ее некрасивом лице с бесцветного цвета кожей жили своей отдельной жизнью. И если глаза — зеркало души, то из зеркала этого смотрелась Ханина мама босоногой девочкой на зеленом лугу у реки Березины. И река светила солнцем, и коровы гремели боталами на шее. Но человек, глядя в зеркало, видит только себя. Вот никто и не разглядел душу Ханны. Конец цитаты. Не разглядели и Машиаха, не увидели, и только Ицек из шестого класса понял, в чем дело. Я не сказал, что Машиах пришел к мертвецам или к волку с ягненком, возразил умный Ицек. Я всего-навсего сказал, что он пришел к тому, кто его ждал по-настоящему, а больше я ничего не говорил. И ослик подтвердил его слова. Конец цитаты. Вот так. Никаких воскресений из мертвых, никаких разорванных завес в храме. Благословение Божье тихо приходит к тем, кто ждет по-настоящему. Герои Азова возвращаются к вечному, за что, почему, в самых разных ситуациях, и каждый раз автор находит новые краски для этой сжигающей человеческую душу боли. Трудно быть человеком, ибо сотворен человек по образу и подобию, потому и дана ему способность выбирать дорогу на перепутье. И кажется, это наша боль – лишь слабое эхо его страдания, ибо любви без страдания не бывает. И здесь невозможно не сказать хоть несколько слов о маленькой повести Иов, вдохновленной бездонной загадочной книгой Танаха. Повесть эта – одно из великолепных контрапунктных достижений Азова. Здесь переплетены и разговор, скорее спор автора с Богом, и ярчайшее во всех красках воспроизведение земного счастья и горестей великого страдальца Танаха и его монологи, и живые воспоминания автора ветерана войны, и явление дьявола в образах заплечных дел мастеров из ЧК, ГПУ, НКВД и так далее и тому подобное. Меняются вывески преступных учреждений, меняются, как и положено, вельзевуловы личины. Но суть этого эзотерического в своей неисчерпаемости зла остается неизменной. Нет, это не гетовский ядовитый насмешник-кудесник Мефистофель, не лишенный шарма и сентиментальности, и не порученец Божий Сатан, останавливающий Валамову ослицу и сокрушающийся из-за терзаний Иова. Здесь предстает перед нами абсолютное зло, как одно из мировых начал. И тень этого зла лежит на всех нас. Все мы в какой-то мере Иовы, всем нам назначено неизмеримое испытание земными нашими дорогами. Не в этой ли книге Танаха заключена и загадка исторического странствия еврейского народа? Ибо кто же еврейский народ, как не коллективный Иов? В двадцатом веке жребий этот и слепой должен был бы увидеть. И не спросить ли самих себя, нашим друзьям-христианам, а кто же еврейский народ, как не распятый Иешуа? Марк Азов со своим художественным прозрением подводит к черте, отделяющей нас от тайны, 
позволяет заглянуть вместе с ним за эту черту. Особое место в книге занимают миниатюры притчи. Не веселы они, как само наше время. Бывают ли, впрочем, веселые в кавычках времена? От острого взгляда писателя не укрываются за словесной шелухой сумерки Европы, закат нашей цивилизации, пораженной изнутри тяжелейшей болезнью переродившегося либерализма, этой шизофренией современного западного общества. Пока по улицам Иерусалима вышагивают парады гордости, неумолимо качается маятник истории. Уже и земля уходит из-под ног. Воистину, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Если Господь хочет наказать, Он лишает разума. Не пора ли спохватиться, проснуться? Да не поздно ли? Негромкие вроде бы притчи Азова, такие как над Францией ясное небо, мы не мыши, мыши не мы, звучат для меня предупреждением на батом. Мне как математику была по-особенному интересна миниатюра острова. Конечно, главное здесь столкновение знания и тупой безмозглой силы. Культ таблицы умножения на одном из островов – настоящее изобретение автора. Но я профессионально не мог не отметить интереснейшего художественного прикосновения к формулированию на острове знания абстракции кардинального числа. Этого часто незамечаемого, но космического размера шага в духовном развитии человека. Читая книгу, неизменно поражаешься богатству и афористической точности языка Марка Азова, красочности его палитры. И при всем этом азовский стиль отмечен лаконизмом. Богатейшее многоплановое содержание размещается в строго ограниченном пространстве. Какой контраст с новомодными сочинителями! Что не шедевр, то 900 страниц. Автор смотрит на своих героев и на самого себя с улыбкой, то печальной, то саркастической, как и положено знаменитому сатирику, еврейскому Йорику. Горьким словам моим посмеются. Это и про Марка Азова сказано. Не могу и выразить, как драгоценна была для меня возможность разделить с автором переполняющую страницы книги «Любовь к нашему еврейскому народу» со всем его небесным и земным, со всеми его слабостями, со всей его мощью. Сказанное отнюдь не означает, что книга адресована исключительно еврейской аудитории. Сердечно-национальная – лучший путь к общечеловеческому. Любой чувствующий читатель будет плакать, смеяться, застывать в раздумье над этими страницами и возвращаться к ним снова и снова. В добрый путь! 30 июля 2008 года, Питтсбург.